Uh, nous sommes ici uh, à l'ambassade du Congo, de la République du Congo. We have here with us His Excellency Tipor Nagui, who is the U.S. Assistant Secretary of State for the African Affairs. You're very welcome, sir. Thank and you. And I have with us here Son Excellence, Monsieur Serge Mboli. Il est l'ambassadeur de la République du Congo aux États-Unis. Aussi le doyen du corps diplomatique à Washington D.C. Bonjour. Bonjour. Your Excellency, sir. The U.S. Uh, President Donald Trump's administration's Africa strategy has three main objectives. The first of which is advancing trade and commercial ties with African key states to increase U.S. and African prosperity. What are those key states? And on what criteria does the administration select them? I wouldn't say that there are key states. I would say that uh, every state in Africa offers an opportunity, and that's the basis on which our embassies are operating. Uh, for us, Africa's prosperity is extremely important, and one of the reasons that it's a key objective for the administration is that, as we all know, Africa's population will double between now and 2050, which means that there will be millions and millions and millions and millions of young Africans that will either present a tremendous opportunity to the world for dynamic economic growth, prosperity, allowing Africa to finally take its place in the global economy. But there's be a negative turn because if those young people don't have opportunities, then they could pre present a tremendous force for instability. They could be vulnerable to uh, terrorist influences. They might be trying to migrate to Europe if they don't see the opportunities. So for us, increasing trade and investment is one way to help all of those young people find jobs because nobody provides jobs better than American industry. And that's why we are so keen to attract American industry to Africa because that truly benefits both sides. And the third objective really says that supporting key African states uh, progress towards stability, citizen responsive governance and self-reliance this seems like a large and vague statement, though. Could you please elaborate, citing some facts? Um, well, I don't know what kind of data you would like for me to cite, but, but, but here's the deal. Uh, partnership requires both sides. Uh, we are eager to deal with those states who make a welcoming environment for U.S. businesses. Uh, as we know, for U.S. businesses to invest, for them to operate, they require a number, number of things that some businesses from other countries do not. Uh, they look for minimal corruption. They look for sanctity of contracts. They look for what we call an, e an even playing field. So they have the same opportunities as businesses from other countries. Uh, some countries provide that. Other countries do not. Uh, you know, the World Bank has, a, has an ease of doing business index every year. And, you know, countries can see where they show up. I am very eager and enthusiastic to push American businesses towards those countries that are truly welcoming. So, as I said, partnerships are up to both sides. Okay. So in terms of partnership, so l'excellence, quel est l'état des relations politiques entre la République du Congo et les États-Unis? Bon, euh, la réception d'aujourd'hui, c'est pour honorer euh, l'ambassadeur Nage, euh, euh, sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines au département d'État. Donc, euh, je vais parler aussi de, de l'Afrique, oui. comme, comme ils viennent de le faire. Euh, L'état des relations euh, entre le Congo et les États-Unis passe d'abord avec l'état des relations entre l'Afrique et les États-Unis. La présence de l'ambassadeur Nage ici exprime bien le, la volonté et la détermination du gouvernement américain de travailler avec le continent africain. Donc sa présence ici à cette réception, nous l'honorons en tant que euh, sous-secrétaire d'État, première personnalité américaine en charge de l'Afrique. Euh, ça montre bien que l'Afrique et les États-Unis ont de très bonnes relations. Vu que l'Afrique et les États-Unis ont de très bonnes relations, je déduis aussi, bien entendu, que les États-Unis et le Congo ont de très bonnes relations. Du fait que Washington D.C. est la capitale de USA, elle peut être considérée comme la ville qui a plus de poids que toute autre ville sur les affaires mondiales. Le fait que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont leur siège ici à Washington, utilisez-vous ces poids au profit de la République du Congo à présent Et si c'est le cas, comment pourriez-vous citer des exemples 
Non, bon, Washington, nous, les diplomates, on dit que Washington est la capitale mondiale. Parce que euh, quand il s'agit des relations bilatérales, on considère que Washington est la capitale mondiale parce que euh, les États-Unis, et juste à fond au contraire, restent la première puissance mondiale au monde. Avec euh, ici, à Washington, il y a le siège du gouvernement américain, donc euh, la présidence, il y a le congrès américain, il y a le Pentagone, donc le ministère de la Défense, donc la force militaire, mais il y a aussi euh, la force financière parce que juste à côté de la Maison-Blanche, vous avez la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Ces deux institutions qui ont été créées à Bretton Woods aux États-Unis euh, juste après la guerre euh, ont un rôle très important pour les, les économies et la stabilisation macroéconomique de nos économies, euh, y compris le Congo. Quand je parle de nos économies, nous parlons des économies africaines. Donc euh, euh, le fait qu'il y ait une présence de la Banque mondiale et du Fonds monétaire à Washington, c'est très important pour nous, pays africains, c'est très important pour moi ambassadeur du Congo, et il euh, ne faut pas oublier le poids des États-Unis au sein de ces deux institutions. La, euh, la Banque mondiale, les États-Unis ont presque 20% sur 193 pays, et au niveau du Fonds monétaire international, euh, 16%. Donc euh, euh, le poids des États-Unis compte, et nous, ambassadeurs africains, moi en tant qu'ambassadeur du Congo, je, je, je bénéficie des contacts que j'ai avec euh, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, avec le soutien des États-Unis, pour euh, faire avancer aussi euh, euh, les intérêts de mon pays. Vous êtes le doyen de corps diplomatique à Washington DC. Comment expliquer votre longévité et quel devoir vous impliquer ces titres de doyen Bon, euh, la longévité, c'est vrai, euh, je, je suis doyen parce que le président de la République du Congo, son Excellence M. Denis Sassou m'a confié une mission qui, estime, qui il, il estime, n'est pas encore terminée. Donc, euh, avec euh, le temps que je suis en train toujours de travailler ici à Washington, j'ai fini par devenir doyen. Bon, mais aussi, je suis doyen parce que les États-Unis euh, ont, ont, ont jugé bon de me garder euh, jusqu'à aujourd'hui. Parce que euh, le pays hôte, le pays accréditaire, peut, euh, par rapport à certains comportements, déclarer un diplomate euh, personnel non grata, même s'il fait un très bon travail. Bon, euh, Dieu merci, je, je, je ne suis pas rentré dans cette catégorie et je suis doyen parce qu'il y a la volonté de mon président de continuer à me faire confiance et à me confier des missions mais aussi parce que le pays accréditaire les états unis d'Amérique m'accepte ici et continue à m'accepter comme ambassadeur. En tant que doyen, j'ai la responsabilité de travailler avec le bureau Afrique, on appelle Africa Bureau département d'État, qui est notre porte d'entrée pour les relations avec les états unis d'Amérique et je suis euh, 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 dans l'obligation de travailler en étroite collaboration avec le patron du Bureau Afrique, qui est euh, le secrétaire de Nage ici, euh, euh, qui est ici présent, pour euh, discuter des intérêts communs entre les États-Unis d'Amérique et l'Afrique. Euh, euh, donc nous, moi je suis là pour coordonner la communication, faciliter la communication entre le groupe des ambassadeurs africains, c'est-à-dire l'African Diplomatic Corp, et euh, les États-Unis d'Amérique, dont le passage obligé est le bureau Afrique dirigé par l'ambassadeur Nash. Et son excellence fait un excellent point, parce qu'avec l'Afrique, nous parlons de notre part de l'Afrique, 46 pays. Et parfois, c'est compliqué de envoyer un message à 46 différents représentants, donc nous sommes très fortunés d'avoir son excellence comme le dean de l'African uh, Diplomatic Corps. Today you guys are meeting, uh, are there any expectations from these uh, discussions? What are some of the main points? Ambassador Thibault Nage is, uh, like I say, the number one U.S. official Correct. in charge of uh, dealing with Africa, strengthening the relationship between the United States and the African countries. Uh, he has been in office for uh, almost a, uh, two years now. And uh, uh, because of uh, uh, what he has shown to strengthen the relationship between our countries in Africa and the United States, uh, as a dean, I took responsibility to invite him on behalf of my colleague ambassador to honor him and to recognize uh, as a recognition of uh, his true partnership 
for strengthening the relationship between the United States, its country, its government, and African countries represented by accredited ambassadors here. So today, this is not a, a political meeting or not. It's a get together to honor the achievement so far of Ambassador Nash. And also, I'd like to add that I'm not here by myself. We have the entire senior leadership of the African Bureau of the Department of State. So uh, we're very much looking forward to a wonderful social event. Of course, we know that often some important discussions take place at social events, but there is nothing formal today. N none of us came with, with formal points with any to, to exchange. Okay. We appreciate your time here today. I hope that uh, this rapport continues. And we thank you so much, Your Excellency. We have again with us Your Excellency um, Tibor and His Excellency Serge Mboli, Ambassador to Congo. Thank, thank you so very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you.